Hi friends. Good evening. All of you, do you know? Another caption, and up a month light and down. Ah, that is. Pare saari nengil namakke engine vero top padi kanna. All of you online le varite. Tha under thodanga. All of you, do you know? Joshni, hi, Ambli, hi. गीतु हाय मुबीना हाय अब नम्बर ऑनल चाय कुछ विशेष टॉप ब्लोसीट सजिद हाय रिसा हाय जुम हाय मुंदाणी भाग नमचाणी फस्ट सर बुद्धिमुटे अदानी फस्ट न ड्रेडिको न मड़कोक अब नाम मड़क वे नमुक 
യോക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ലൈനിങ്ങും കൂടി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലൈനിങ് എടുക്കാനായിട്ട് ദേ ഒരു തുണിയെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഒന്ന് മടക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ മടക്കി മടക്കി വെക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് അതായത് ഇത് യോക്കിന്റെ ലൈനിങ്ങിന് ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സുഖമാണ് ആര്യ ടി ആർ എന്നും കമന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷബ്നാസില എന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് ചില സമയം റിപ്ലൈ ഇടാറില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആ ബ്ലൗസിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിച്ചത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അപ്പൊ ഈ അടി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ഹാപ്പി വിഷു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് നാളെ മിക്കവാറും ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയാതിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതെ ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും കൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിന്റെ മേലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടിയത്തതിലും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇതേ മാതിരി നിങ്ങൾ തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് നാലാക്കി മടക്കിയിട്ട് വെക്കുക നിങ്ങൾ നാലാക്കി മടക്കിയ ലെവലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഒരു ടോപ്പ് എടുക്കാം ടോപ്പ് എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയോ നമുക്ക് യോക്കിന്റെ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് പതിനാല് പതിനാല് ഇഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് പത്ത് ഇഞ്ച് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹാപ്പി വിഷുട്ടോ എല്ലാവർക്കും മിസ് ഞാൻ മിസ് എൻ ഹായ് നൗഷാദ് ഹായ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ യോക്കിന്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാര് എടുക്കാം പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഷോൾഡർ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ മെഷർമെന്റ് മാത്രമേ കാണിക്ക ഇതാവാറുള്ളൂ അതായത് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ക്യാമറ താഴ്ത്തിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ആം ഹോള് ചെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് ഇത് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് അത് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഷോൾഡറിന്റെ അളവ് എടുക്കട്ടെ ഈ കൈയിന്റെ ജോയിന്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഈ കൈയിന്റെ ജോയിന്റ് ഈ കൈയിന്റെ ജോയിന്റിന്റെ ജോയിന്റിന്റെ ഇവിടെ നിന്നും ഈ കൈയിന്റെ ജോയിന്റിന്റെ ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ കൈയിന്റെ ജോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ജോയിന്റിന്റെ ഭാഗം വരെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഇത് എന്നുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ പത്തരയുണ്ട് പത്തര എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ പത്തരയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചേ കാല് വെച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം പകുതി അപ്പൊ ഇതെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ലെങ്ത്ത് ഞാനൊരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണുണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഇതെ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതില് ഇതിന്റെ ഇത് വന്നിട്ട് അഞ്ചേ കാല് ഇഞ്ചാണ് ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആം ഹോൾ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ എവിടെയാണോ ലൈനി അത് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വര കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ശുഭ ഹായ് പിന്നെ നമുക്ക് ആം 
ഓക്കെ പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ എട്ടര വരും ദേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എട്ടര വരും പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചോ ഒന്നര ഇഞ്ചോ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പൊ എട്ടരയാണ് ശരിക്കും വരിക പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പത്ത് ഇഞ്ച് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ലൈനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ദേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് മേളിലിരിക്കി ദേ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മളുടെ ആം ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് അഡൽട്ടിന് ഒരു അതേമാത്രം ഒരു എട്ട് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് തന്നെയാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതെ ഇങ്ങനെ ചോക്ക് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നര ഇഞ്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം അതെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം കണ്ടില്ലേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൈവിടം തൊട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ടോട്ടല് ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും യോക്കിന് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി അപ്പം ഇതാണ് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തായിട്ട് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും മതി അപ്പൊ ഇതിന് ഇനി വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് എടുക്കുക ടോപ്പ് എടുത്ത ശേഷം ടോപ്പ് എടുത്ത ശേഷം മേളിൽ അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്ര പതിനാല് ഇഞ്ച് ആണ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ വേസ്റ്റ് അഡൾട്ടിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പതിമൂന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ അവിടെയുള്ള വണ്ണം വണ്ണം എത്രയാന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ അപ്പൊ അത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ടി വിയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇടയിൽ അപ്പം അത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം പതിനാറ് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എട്ട് ഇഞ്ച് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇടയിൽ സൗണ്ട് ചില സമയം ചെറുതായി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇതും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംഭവം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്കത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെച്ച ശേഷം നമ്മള് ദേ കട്ടി വളരെ എളുപ്പമാണ് ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല പഴയ സാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തയ്ക്കുന്ന ചുരിദാറിന്റെ വീഡിയോ വരെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നാളെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇത് കൈമെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ യോക്കിന്റെ പീസിന്റെ ലൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലൈനിങ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വിഷുവിന് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും എടുക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് അല്ലെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഇപ്പൊ ജോലിക്കൊന്നും ആർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പുതിയ ക്ലോത്ത് ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പഴയതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഇവന്റെ ഇതിന് ടോപ്പില് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ യോക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതില് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചില് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മേളിലും താഴെയും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് യോക്കിന്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിരിക
എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അടിവശത്തേക്ക് തന്നെ നാലാക്കി മടക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ തുണി ഒരുപാട് പോവില്ല മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുണി നമ്മൾ നാലാക്കി മടക്കുമ്പോഴൊക്കെ തുണി ഒരുപാട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു എ ലൈൻ ആണ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാവൂല കേട്ടോ യോ കുർത്തി വിത്ത് എ ലൈൻ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് പിന്നെ അത് ബോട്ട് നെക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ വീട് രാവിലത്തെ ഇതിൽ അതായത് എന്താണ് കീ ഹോൾ നെക്ക് ഡിസൈൻ അത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ നോക്കുക ഓക്കെ ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം മുപ്പത്താറ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ഒറ്റ മടക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതേ കണ്ടില്ല ഒറ്റ മടക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ടോപ്പ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത പീസ് എടുക്കുക ലൈനിങ്ങും എല്ലാം കൂട്ടിയുള്ള പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി നാല് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലൈനിങ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പം നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽവശം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇല്ല മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് പൊക്കി വയ്ക്കാം പൊക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ അധികം കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ മാർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മാർക്കേണ്ടത് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളുടെ യോക്കിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് നമുക്ക് മൊത്തം വേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ യോക്കായി കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഇത് ഇവിടെ അല്ലേ നമുക്ക് വരിക അപ്പം ഈ ഒരു ഇത് ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതാക്കാം അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ വീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അടിവണ്ണം നമുക്ക് എത്രയാന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പത്ത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടിവണ്ണം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അപ്പം പതിനേ ഇതിൽ പത്ത് ഇഞ്ചിൽ ഒരു എട്ടര ഇഞ്ച് എട്ടര ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തയ്യൽ തുമ്പാണ് ഇത് അപ്പം എട്ട് ഇഞ്ച് അല്ലെ എട്ടര ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പം അതിന് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു പതിനേഴര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് പൊക്കി വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണാണ് അതെ
ഒരു പീസ് ബാക്കിയുള്ള പീസ് എടുക്കാം ഇതിങ്ങനെയുള്ള സാരി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോരോ ഡിസൈൻ ഓരോരോ രീതി ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിഞ്ഞു പോവുക കട്ടിങ് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ടാക്കി മടക്കാം നമ്മൾ നോക്കുക അടിവണ്ണ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടുണ്ട് സാരിനെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഈ ഒരു സാരിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിഗരറ്റ് പാൻറ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ ഒരു ബ്ലൗസ് ഇതൊന്നും അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിപ്പോ ഒരു ടോപ്പും നമ്മൾ അടിക്കുന്നു ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സാരിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അടി അടിച്ചത് ഇന്നലെ സാരിക്കുള്ള ബ്ലൗസ് ബ്ലൗസ് ഇതും ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആക്കി മടക്കി വെക്ക ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ വിഷുവിനൊക്കെ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇതുമാരി ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടോപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ നോക്കാം മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതുകൂടി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തരാം അടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് പൊക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിന്റെ കട്ടിങ് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് നെക്ക് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ശേഷം എന്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ടോപ്പിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് യോക്ക് കട്ട് ചെയ്തു യോക്കിന്റെ യോക്ക് യോക്കിന്റെ ലൈനിങ് യോക്കിന്റെ ലൈനിങ് യോക്ക് പീസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് പീസ് എടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം സ്ലീവിനായിട്ട് അടിയിൽ ഒരു ബോർഡർ വരുന്ന പീസ് വേണമെങ്കിൽ ബോർഡർ വരുന്ന പീസ് എടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പൊ സ്ലീവിന് ഞാൻ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡർ വരുന്ന പീസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് നാലാക്കി മടക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള തുണിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ആദ്യം രണ്ടാക്കി തുണി മടക്കുക വലിയൊരു നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ആവുമ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിനെ വീണ്ടും അതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നാലാക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിടാം നമ്മളുടെ കൈവശത്തിനനുസരിച്ച് തിരിച്ചിടാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാം സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ഇല്ല അതെ നമ്മൾ സ്ലീവ് എടുക്കുക സ്ലീവ് എടുത്ത ശേഷം അളവ് എടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴും മേലെ വെട്ടി മേലെ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവിന്റെ നീളം എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതെ സ്ലീവിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലീവിന്റെ ജോയിന്റ് വരെയുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ കൂടി നാലര പ്ലസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നാലര ഇഞ്ച് നമുക്ക് നീളം മതി അപ്പൊ നാലര ഇഞ്ച് നീളം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നാല് ഇഞ്ചേ ഉള്ളൂ അടി നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോർഡർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നാലര ഇഞ്ച് ലെങ്ത് നമുക്ക് മതിയാവും ഇതിൽ അപ്പൊ അതെ നാലര ഇഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കൈവണ്ണം കൈ കൈയിന്റെ ഈ ഒരു വണ്ണം കൈ കയറുന്ന വണ്ണമില്ലേ അത് അത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് തയ്യൽത്തമ്പും കൂടി ചേർത്ത് ആറര 
ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് ഇഞ്ച് ആം ഹോൾഡ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൈക്കൂടിയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ കൈൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു കെറിവില്ലേ അതിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ കൈ ജോയിനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ടേപ്പ് ഇതിങ്ങനെ വളച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അങ്ങനെ വളച്ച് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് നമുക്കൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പോൾ ഒമ്പതര ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തില്ല അവിടെ നിന്നും ഒമ്പതര നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കത് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം തിന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്ലീവൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനും തയ്ക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതെ അതിനുശേഷം അതേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ ഉള്ളത് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടല്ലോ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലുള്ള സ്ലീവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ യോക്ക് എടുക്കുക നമ്മുടെ ലൈനിങ് ഇതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തുണിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കഴുത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തുണി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടി തിരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അല്ലാണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെയും ഒന്നിനെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ യോക്ക് പീസ് എടുത്തു ലൈനിങ് പീസ് എടുത്തു മേലെ വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടിനൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അപ്പം മൂന്നേകാലാവും മൂന്ന് ഇഞ്ച് കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഇത് അതായത് ഇറക്കം മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മളങ്ങ് വരച്ചിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ബാക്കിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ച ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിടാം അപ്പം നമ്മുടെ കഴുത്തും നമ്മുടെ ആയി ക്യാൻവാസും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കഴുത്തിൻ്റെ വണ്ണം എങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പ് എടുക്കുക ടോപ്പ് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളങ്ങോട്ട് വെക്കുക അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് യൂനെക്കാണത് ബോട്ടിനൊക്കെയല്ല അപ്പോൾ അഞ്ചര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം രണ്ടര എടുക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നാല് ഇഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ നാല് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഓക്കെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കഴുത്ത് അകലം എടുക്കുക അത് ബോട്ടിനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തു മൂന്ന് ഇഞ്ച് കഴുത്ത് ഇറക്കവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ആ വീഡിയോ ലൈവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെന്താണ് വേറെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ലൈവായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ബ്ലൗസ് ഒന്നും ഇട്ടു പിന്നെ ഇടയിൽ ഡി ഐ വൈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ലൈവ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശം ഞാൻ തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതെ കണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത് ലൈനിങ് പീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ടോപ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ടോപ്പ് നമുക്ക് വരിക പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തത് കൂടി ഇതേ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് 
ബ്ലൗസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നാലും പറഞ്ഞു ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് സോണി ഹായ് ജോസഫ് ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പോവാണ് ഇനിയും ലൈവ് വീഡിയോസ് വേണം ബ്ലൗസിന്റെ ബ്ലൗസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ട് സുഷീല ബ്ലൗസിന്റെ വേറെ മോഡൽ ഇടാം കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഇടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ലൈവ് ഇടാണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇടയ്ക്ക് മിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇടാണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നയൻ നയൻറ്റി സെവൻ കെ ആയി അപ്പൊ വേഗം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ശരി എന്നാ അപ്പൊ അടുത്ത ലൈവിൽ വരാം താങ്ക